toplum yani özellikle muhalif kesim altılı masanın mesela yedi olmasını istiyor. Ee, işte, özellikle e, Muharrem Bey'in partisi Memleket Partisi özür dilerim. Ee, onun da sürece dahil olmasını istiyordu ama öyle olmadı. Muharrem Bey kendi adaylığını açıkladı Hı. ve bence Muharrem Bey hatta şey falan diyor. Ben kendim bizzat konuştum. Bana telefonu şey diye açtı Muharrem Bey. Ben Cumhurbaşkanı olacağım diye açtı. Yani e, Toplumun sizce de böyle bir talebi var mı? Yani altılı masanın yedi olması, memleket partisinde dahil olması, hı hı. E, Muharrem Bey'in, Kemal Bey'in lehinde çekilmesi, kampanyanın bu kısmında olması. Böyle bir talebi var mı? Bu talebi Muharrem Bey'in şimdi şu an itibariyle karşılık vermiyor olmasında nasıl görüyorsunuz? Çünkü siz beraber de çalıştınız Cumhurbaşkanlığı Elbette. seçiminde. Elbette. Şimdi şöyle ifade etmek lazım. Bir kere altılı masanın e, yedili, sekizli olmasıyla e, bir partinin ya da bir parti liderinin Cumhurbaşkanlığı'na destek vermesi ayrı bir şey. Şimdi altılı masaya dair ben bir iki şey söylemek isterim. Şöyle. E, altılı masa ilk kurulduğu andan itibaren e, bunun e, biliyorsunuz hem fikir önderi hem de kurucusu Sayın Genel Başkanımızdır. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu kurduğu andan itibaren toplumla paylaştı ve birlikte yürüttüğü süreçler oldu. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Artık toplum seçimle gelen gittikçe otoriterleşen bir anlayışa gittikçe tekleşen bir anlayışa karşı böyle bir mutabakatın olduğu müzakerenin olduğu farklı siyasi görüşlerin bir masa etrafında toplanabildiği güçlü çoğulcu bir yapıyı gördü. Altılı masa altılı masa olarak kuruldu ve bu haliyle toplum tarafından satın alındı ve bu şekilde de devam ediyor. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Altılı masa dörtlü ya da beşli masaya dönse de o toplumda satın alınan, toplumun ihtiyacı olan, tekleşen, otoriterleşen bir yapıya karşı karşısında olan altılı masa imgesi zarar görmüş olur. Altılı masa yedinci, sekizinci, dokuzuncu hiç fark etmez bir partinin katılması da o imgeyi bozar. O yüzden altılı masa aynen başladığı gibi altılı masa olarak devam eder. Ee, daha doğrusu devam eder dediğim toplumun kabullenişi ve içselleştirmesi açısından gerekli. Ama e, diğer siyasi partilerin, diğer ittifakların, Millet İttifakı'nın adayına, Cumhurbaşkanı'nın adayına desteklemesi farklı yolları da vardır. Yani bunun için masaya oturmak ya da kalkmaktan bağımsız. Bunu da zaman içinde göreceğiz. E, Muharrem Bey Cumhurbaşkanı Pardon ben Cumhurbaşkanıyım diyerek Tabii karşı evet. dediniz. Valla e, gönül ister ama böyle söyleyerek olsaydı <gülüyor> herkes hani ben de ne bileyim şu anda aklıma bir model ismi gelmedi ama ben de herhalde telefonu öyle açtım da öyle olabilir miyim diye düşünüyorum. Keşke söylemekle olsa. Şey Muharrem Bey yani onu konuşuyoruz diye Hı. soracağım size. Muharrem Bey'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde kaybetti sonuçta Cumhurbaşkanlığı'nı. E, sonrasındaki eleştirilerinde şey de vardı. Yani benim anladığım ve birçok kamuoyunun genel e, anladığı. Biraz sizlere de yani Cumhuriyet Park Partisi teşkilatlarına da beni desteklemediler, çalışmadılar kabilinden sözler söyledi. Bunlara dair mesela bunları duyduğunuzda ne hissettiniz? Gerçekten çalışmadınız mı? Bir de niye kaybetti gerçekten Muharrem Bey? Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Ben açıkçası siyasilerin hislerinden söz etmesinden çok haz etmiyorum. Bizim hislerimiz değil toplumun ihtiyacı olan. Toplumun ihtiyacı bizim aklımız Topluma vereceklerimiz, vaat edeceklerimiz, yapacaklarımız. Şimdi hissettiğim çok önemli değil, onu bir kenara bırakalım. Ama e, Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne e, ben haksızlık edilmesini asla arzu etmem. Ama şunu da söyleyeyim, ben Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı olarak başka bir partinin liderini bu Muharrem İnce ya da başkası kim olduğundan bağımsız e, söyledikleri ya da yaptıklarına dair olumlu ya da olumsuz yorum yapmayı da doğru bulmam. Hmm. Ama şunu söylemek durumundayım. E, Cumhuriyet Halk Partisi örgütü en azından benim başkanlığını yaptığım İstanbul örgütü e, 2018 seçimlerinde de elinden gelen fazlasını yapmıştır. Yerel seçimlerde de yapmıştır. Girdiği diğer seçimlerde de yapmıştır. Ha bütün seçimlerde olduğu gibi. Yani Muharrem İnce'nin seçimine dönük değil. Ya da 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimine dönük değil. Elbette her seçimde kimi zaman örgütlerin eksik bıraktığı olmuştur. Kimi zaman adayların eksik bıraktığı olmuştur. Kimi zaman aday çok iyidir, örgüt çok iyidir. Stratejide eksiklikler olmuştur. Yani bunlar bütün seçimlerde olabilecek şeyler. Bir şeyler eksik oldu ki demek ki o seçimi kaybettik. Ama seçimi sadece ve sadece kişinin kendisinden bağımsız ben çok iyiyim her şeyi kusursuz yaptım örgüt çalışmadı o çalışmadı bu çalışmadı demeyi ben biraz mazeret olarak görüyorum. Çünkü ben hayatım boyunca bütün e, sorumluluk hissettiğim ya da içinde olduğum süreçlerde bir başarısızlık varsa başarıyı da ortaklaştırmak 
başarı da çünkü ortaktır. Başarıksızlıktan da kendine ya da sorumlu olduğum yere pay çıkarmak üzerinden ders çıkarırım. E, o yüzden e, Muharrem Bey'in söylediklerini sadece bu şekilde yorumlayabilirim. Bugün aktroller ve oktrollerle uğraşıyorum dedi. Oktrol derken Cumhuriyet Halk Partisi'nin trolleri olduğunu iddia ediyor. E, siz partinin çok önemli bir ismisiniz. CHP'nin de trolleri var mı? E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, trolleri yok olmaz da. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten her türlü saldırıya rağmen, her türlü imkansızlığa rağmen ve emin olun her türlü yokluğa rağmen çalışan ve çalışkan bir örgütü var. İstanbul örgütü hani benim için elbette en başta ifade edilmek üzere. Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, size şöyle bir şey ifade edeyim. Örgütünün trollik yapacak zamanı da yok. Şimdi ben e, inanın bugün yayına gelinceye kadar işte seçime şurada kalmış neredeyse 50 gün. Örgüt nereye gidecek? YSK'da seçmen listeleri asıldı. Neyi kontrol edecek? Ne yapacak? Üzerine düşen nedir? Diğer işlerini nasıl yapacak? Demekten Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün trollük yapacak zamanı yoktur. Neyi kastetmiştir? Fikrim yok. Ha, sosyal medyada çok trollerin olduğu söyleniyor. Hatta trollerle seçim kazanılacağına inananlar var. Ya da trollerin yazdıkları üzerinden seçim kazanılacağına inananlar. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Cumhuriyet Halk Partilerinin böyle bir gündemi yok. Size son Muharrem İnce sorum şu. Ee, bir yandan da şöyle şeyler de yazıldığını görüyoruz. Ee, Sayın İnce'nin adaylığının AK Parti tarafından desteklendiği e, ki mesela bakıyoruz e, yandaş kanallarda falan özellikle bununla ilgili bir ve pozitif desteğin algının da olduğu beğeniyor da olabilirler bu arada Muharrem Bey'i. Ona da bir olabilir. itiraz yok. Bütün bu yorumlara ne, ne diyorsunuz? Yani Muharrem Bey'in aday olması, ittifakın içerisinde yer almaması bir yandan da hem matematiksel olarak hem de siyaseten İktidarın işine geliyor olabilir mi? Şöyle, iktidarın işine gelen tek bir şey var. O da o çürütmek üzere oldukları koltuklarda oturmaya devam etmek. Bunun sağlanabilmesi adına e, gördükleri ve işlerine gelebilecek her şey elbette işlerine gelecektir. Bu altılı masayı dağıtma çalışmaları da dahil, işte e, algılar üzerinden siyaset dizayn etme çalışmaları da dahil ya da e, millet ittifakına oy verme potansiyeli olup da aman başka yapılar da ortaya çıksın onlara oy versinler biz işte birkaç puanla acaba kazanabilir miyiz düşüncesini e, oluşturmaları da dahil. O yüzden kendileri o koltukta kalmak için her şey işlerine gelebilir. E şimdi görüyorsunuz kaç gündür işte efendim Hüdapar'la işte ne diyorlar biz çok büyük bir partiyiz işte reisimiz böyle seçimleri alıyoruz. E, 100 bin civarında oy olan ve Hizbullah'ı terör örgütü kabul etmeyen bir partiyle müzakere etmek zorunda kalıyorlar. Ya da İstanbul Sözleşmesi'nde 62-84 sayılı yasa kaldırılsın denilenlerle e, görüşme yapmak durumunda kalıyorlar. İşlerine her şey gelebilir.